we'll wait for people to join a little bit and then we can get started. Hello everyone. Welcome to Be Waste Wise. I am Shweta Vandapani. I'm the community builder at Be Waste Wise. And the topic for today's webinar is how to make source segregation happen on ground in India. We have Professor Brijesh Dubey, who's the Associate Professor at, uh, of Environmental Engineering and Management at IIT Kharagpur. Uh, he is the moderator for today's webinar. Professor Dubey has moderated another webinar for us earlier this year, which is on e-waste in India. Please go to our video panel section. You will find it there. This is uh, the first bilingual, which means Hindi and English bilingual webinar that we are hosting on the waste wise. Otherwise, we've had webinars in uh, Spanish in the past. So uh, in today's webinar, the speakers will be speaking in Hindi and for the non Hindi speaking audiences, Professor Dubey will translate will summarize the responses for your benefit. He is going to speak to Swati Singh Sambhyal, who's a waste management specialist at UN Habitat India. Vidya Bhushan Singh, Project Officer of Informal uh, Sector for Plastic Based Recycling Management, and Vijay Singhal, who's the Head Advising at Green Hub Systems Private Limited. Just a reminder to everyone, please use the Q&A section for your questions. You can type the questions in English in case you want to share your question in Hindi. Please remember that you can use the English script to share your questions in Hindi. For those who've already shared your questions along with your registration, they're already with the speakers and the questions will be posed as and when relevant to the conversation. Over to you, Professor Dubey. Thank you. Thank you, Sweta, uh, for the introduction and uh, welcome everyone. Good morning, good afternoon, good evening, based on where you are in the world and uh, joining us. So we'll get started. As you heard, uh, this is a bilingual uh, webinar. So I'll be talking in Hindi, mostly try to talk in Hindi and of course we'll use the English subtitle. So now we start karte hai, hum log, uh, is, uh, jaysa ki aapke suna, ki is uh, webinar ka jo title hai, is uh, hum log, we'll try to understand ki how to make source segregation happen on ground. When jameen is tar par source segregation kis tarah se hum kar sakte. So that's the focus of this webinar. So first round mein, I'll, I'll request all my uh, panelists, uh, uh, Vidya Bhushan Singh, jo ki CEE, uh, New Delhi se aate hai, uh, Dr. Vijay Singhal, who uh, is a retired chief engineer from uh, Madhya Pradesh Pollution Control Board, and Swati Sambhyal, I think many of you might be knowing her, she works for UN Habitat. So we'll start with Swati. Uh, Swati, if you uh, uh, like it's uh, just your initial thoughts, if you can give us how we, like in, in Indian contest, how can we source education <coughs> really grow up in the world? What do you want to do? Thank you so much, uh, Brajeshi and Be Waste Wise. This बहुत महत्वपूर्ण uh, discussion को lead करने के लिए. Uh, before I even start, I mean, you know, getting the context right where we are. जब हम waste management की बात करते हैं figuratively, we clearly know कि uh, you know अगर India का waste generation हम देखें, especially municipal solid waste, somewhere between 55 to 60 million tons per annum. There are, of course, different figures if you look at different reports, but closely, that is the value. And we clearly know that these numbers will only increase. I mean, there's an estimation which says that by 2031, we'll be somewhere about 125 million tons per annum. And uh, on the ground, Zamini, uh, with change in time, with change in our consumption patterns, our lifestyle, uh, waste ka composition bhi bahut zyada change ho raha hai. Jaise ki, of course, if we talk five years or 10 years from now, there was a very high percentage of biodegradable waste. Um, and we would say non biodegradable is not really a problem in India. But abhi jab hum zamini tar pe inventorization studies kar rahe hai, UN Habitat has done a few studies in two pilot cities. Uh, we have clearly observed ki, uh, there is a high percentage of non-biodegradable content as well in our waste, but its complexity has increased ho raha hai. mainly also because of a changing life lifestyles. And uh, waste characterization is basically a determinant of technology for processing. So clearly with changing times, we also have to change our infrastructure, upgrade our technology. Uh, but coming to the base, what we're very clear about and um, as experts and as people who are working in this field. What is clear is that 
किसी भी तरह का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी किसी भी शहर में डिजाइन करने के लिए जमीनी तौर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मटेरियल रिकवरी सेग्रीगेशन के बिना पॉसिबल नहीं है एंड नाउ आई कम टू द टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन सो क्लियरली we as people who are attending this webinar and otherwise need to understand that segregation is mandatory it's mandated by law which is the solid waste management rules 2060 uh, ek bahut ahem policy uh, decision do, jo 2016 mein hua tha that was the swm rules which were a make shift from msw rules 2000 which were more disposal centric which were more collection centric but the present rules talk more about segregation talk more about effective processing talk more about zero waste initiatives rather than collecting and disposing up our our waste and all this is also backed by government ke kuch flagship programs uh jaise ki swachh bharat mission ya amrut ya smart cities uh, program uh jinhone of course ek bahut enabling uh, environment create kiya hai uh, to drive this transformation so clearly uh, segregation is something which we have to take as the need of the hour has to happen in all our cities and i feel we have to clearly create systems where it's not optional ki aap ye kare na ya na kare ye aapko karna hi hai because you are mandated by law to do it so i'll stop here and i'm really looking forward to this discussion over to you brajesh ji thank you very much swati ji for your initial uh, comments uh, जैसे कि आपने कहा जो ये सोर्स सेग्रीगेशन जब तक हम नहीं करेंगे वी कैन नॉट यूज एनी टेक्नोलॉजी वट एवर टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू यूज सोर्स सेग्रीगेशन इज नीडेड फॉर दैट सो आगे बढ़ते हुए डॉक्टर सिंगल आपका इनिशियल थॉट्स इनिशियल कॉमेंट्स ऑन दिस टॉपिक आप म्यूट है सिंगल साहब या कैन हियर मी नाउ यस या डॉक्टर विदेश बहुत बहुत धन्यवाद वाइस को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए लेस कम टू द टॉपिक स्टेट अवे हमारे शहरों में सेग्रीगेशन क्यों नहीं हो पा रहा है आप जैसे अभी बताया अस्वाति जी ने सेग्रीगेशन वेस्ट मैनेजमेंट की जान है बिना सेग्रीगेशन के वेस्ट को रिसाइकलिंग वेस्ट का प्रोसेसिंग वेस्ट का ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है यदि हो भी जाता है तो क्वालिटी जो आती है वो हम सब जानते हैं लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अधिकतर शहरों में वेस्ट का सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है अधिकतर शहर सिर्फ वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करके कहीं कहीं डंप कर रहे हैं या फिर मैकेनाइज तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे हिसाब से इसमें जो प्लेयर्स हैं उनको हमें देखना पड़ेगा कौन कौन प्लेयर है जो वेस्ट सेग्रीगेशन से अफेक्ट होते हैं या जिम्मेदार है म्यूनिसपलिटी ऑफ कोर्स एक जो बड़ा प्लेयर है इसके बाद जो हम लोग हैं जो घरों में रहते हैं जिनको वेस्ट सेग्रीगेट करना है इसके अलावा इंपॉर्टेंट है जो कि रेड पिकर्स हैं या जो कबाडी है देखिए आज जब वे सेग्रीगेट करते हैं तो आप सबसे पहले जो कबाडीज हैं और या रेक्पे कर हैं उनकी रोजी रोटी छीन लेते हैं क्योंकि वो लोग जो डंप साइट पे जाके वहां से वेस्ट को से कुछ उठाते हैं रेक्पे कर उठा के उसको कबाडी को देता है अब तक जो अधिकतर प्रयास हुए हैं हमने कोशिश की है हम रेक्पे कर और कबाडीज को इस चेन से अलग कर दें बजाय उनको इंक्लूड करने के इंक्लूसिव उनको करने के मिनिस्ट्री में करने के वी आर ट्राइंग टू अपुस अवे फ्रॉम द सेक्टर हमें मानना पड़ेगा कि वो ये वो लोग हैं जो वेस्ट के बारे में सबसे ज्यादा समझते हैं और उनकी उनकी जब तक हेल्प और उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जब तक शायद वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा उससे बड़ी बात यह है कि जो म्यूनिसपलिटीज हैं वो इस सब काम के लिए इक्विप नहीं है वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए आपको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आम पब्लिक है उनको आपको पहले मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा वेस्ट सेग्रीगेशन से क्या फायदा होने वाला है क्या नुकसान होने वाला है फिर जो वहाँ की रो है जो कि रेजिडेंशियल जो एसोसिएशन है उनको तैयार करना पड़ेगा आप आप जाके अचानक एक दिन कहें भाई बीच को सेग्रीट कर दो गीला सूखा अलग अलग कर दो ये दो कंटेनर पकड़ो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा इसका मतलब हमें ऐसे प्लेयर भी चाहिए जो कि म्यूनसिपलिटी की हेल्प कर सके जैसे एन जी हैं जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्ट के बारे में समझती हैं वेस्ट को जानती हैं वो लोग जब तक एडवोकेट प्रिपेशन नहीं करेंगे वेस्ट को सेग्रीट करवाने के लिए उनको सबको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो आपके जो रेक पेकर्स हैं या कबाडी हैं जो आपके एन हैं आपके रो हैं सब में जाके बातचीत नहीं करेंगे उनको इस सब का महत्व नहीं बताएंगे तब तक आप अचानक जाके बिना प्रिपेशन के आपने सेग्रीगेशन शुरू किया तो ये पक्की बात है कि सबसे पहले रेक पेकर आके आपको रुकेगा भाई मैं क्या जाऊँगा मेरा कहाँ से भाई मेरा तो रोजी रोटी खत्म होगी मैं लाइवली रोटी इज लॉस्ट नाउ तो तो जरूरी है हम पहले आप पूरी तैयारी करें हम समझें कौन कौन इसके एक्टर्स हैं कौन कौन इसमें 
जो भागीदार हैं जिनको कि हमें पहले कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा और छोटे से एरिया से शुरू करें बजाय कि आप पूरे शहर में आप बेसिकली से करना चाहें स्टार्ट विद वेरी स्मॉल एरिया रिप्लीकेट इन टू द बिगर एरिया वंस यू सक्सीड डूंग इट ए स्मॉल एरिया तो मेरे हिसाब से म्यूनिसपलिटीज के भरोसे सेग्रीगेशन करना क्योंकि तो मैं जयपुर में देख चुका हूँ यहाँ एक कंपनी जाई थी उन्होंने सीधा जाके कहा भाई कल से गाड़ी में दो डब्बे हम आपको दे रहे हैं आपको सेग्रीगेट कर लेना किसी ने कुछ नहीं किया रेक्टिकट से आके उनको पिटाई करके भगा दिया तो ये जरूरी है कि हम पूरा इसका अंदर का समझें कि क्या सेग्रीगेशन होने से किसको दिक्कत है और नहीं होने से किसको दिक्कत है उसके बाद ही हम शायद इस काम में आगे बढ़ पाएंगे ये मेरे इनिशियल थॉट है थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद सिंगल साहब सो आप हम आगे बढ़ते हुए विद्या जी को लेते हैं विद्या भूषण सिंह सो विद्या जी आप अपना इनिशियल थॉट दें उसके साथ साथ आप थोड़ा ये भी बताएं कि जैसे आप राजस्थान में काम कर रहे हैं तो उदयपुर में सेग्रीगेशन हो रहा है बाकी शहरों में नहीं हो पा तो उदयपुर में क्या खास किया उन्होंने जिससे कि वहाँ हो पा रहा है सो कैन बी रेप्लीकेट दैट टू अदर सिटीज सो पहले आप अपना थॉट्स दें फिर इसके भी थोड़ा सा प्रकाश डाले गुड इवनिंग टीम एंड ऑल थैंक यू ब्रजेश सर एंड स्वेता जी फॉर कनेक्टिंग अस सोर्स एग्रीगेशन जैसा मेरे दोनों को पैनलिस्ट ने बताया कि ये इम्पॉर्टेंट है बट ऑप्शनल है अगर हम देखें कि हमारा मैंडेटरी क्लॉज कहता है कि इम्पॉर्टेंट है और मैंडेटरी है सोर्स एग्रीगेशन बट अगर हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज या यू या प्रैक्टिसनर्स के पास जाते हैं जो एग्जैक्टली इसको डील करते हैं तो उनके पास आपको लगता है कि ये ऑप्शनल है बट उनका डेटा सेट और बाकी चीजें ये दिखाती हैं कि हाँ ये प्रैक्टिस में है तो मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहूंगा कि ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है और बिहेवियर के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि ये बिहेवियर का एस्पेक्ट है तो हम ये ये समझना होगा कि बिहेवियर हमेशा से एक्सेस के साथ जाता है अगर हम बात करें कि हमने सेग्रीगेट करना शुरू किया तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैप एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू असेस द होल वैल्यू चेन की हमारा वैल्यू चेन में कहाँ ब्रेक हो रहा है तो अक्सर गलती क्या होती है अगर हम म्यूनिसपैलिटी लेवल पे देखें या निगम पर या जो भी कंसेसनर काम करते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा जो गैप आता है वो आता है कि हमने घर से तो उनको ट्रिगर करने की कोशिश करी बट उसके आगे जो फर्दर चैनल हम बिल्ड करते हैं जो गाड़ियां हमारी जाती हैं या जो हमारा वेस्ट जहाँ पर जाता है वहाँ कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग गैप होता है और उसके साथ साथ जो हमारी चैनल पार्टनर हैं या जो हमारे सोर्स एग्रीगेशन करने वाले लोग हैं उनका ट्रस्ट लॉस होता है तो आई वुड से कि ये एक ट्रस्ट का बिजनेस है जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं मोबलाइजेशन की बात करते हैं बिहेवियर चेंज की बात करते हैं इट इज नेसेसरी टू बिल्ड द ट्रस्ट एम द कम्युनिटी कि अगर हम अपने घर से दो थैली या तीन थैली अलग अलग करके तीन कैटेगरी में वेस्ट देते हैं ड्राई वेट एंड उसमें तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा जो सी का या सी के अलग अलग प्रोग्राम के एक्सपीरियंसेज हैं मेरा पीछे यू के एक्सपीरियंसेज हैं उसके बेसिस पे कि आपको ये कम्युनिटी के बीच में कॉन्फिडेंस लेना होगा कि आप जो वे सेग्रीगेटेड घर से कर रहे हो इट इज गोइंग फॉरवर्ड इन सेग्रीगेटेड मैनर और उसका फर्दर प्रोसेस में फायदा होता है तो इसके साथ में ऐड करना चाहूंगा जैसे हम लोग वेस्ट इन्वेंट्राइजेशन राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ सी पूरे राज्य का कर रहा है उसमें हमने पंद्रह सिटीज लिए हैं उसमें बड़े इंटरेस्टिंग डेटा आ रहे हैं धीरे धीरे जैसे हमारा डेटा फाइनल होते हैं पब्लिश भी करेंगे तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा जैसा स्वाति जी ने कहा कि जो कंपोजिशन है उसका चेंज और वेट में भी बहुत सारे कंपोजिशन का ऐसा इनकम ग्रुप के साथ एडिशन हो रहा है जैसे अभी हमने गर्मियों में किया तो नारियल एंड इसके साथ साथ बहुत सारा जो वेट आइटम है जिनको आप डायरेक्टली कंपोस्टिंग में नहीं ले जा सकते तो इस तरह के कंपोजिशन का लगभग परसेंटेज काफी रहा है सो so, uh, उदयपुर के केस में जैसा ब्रजेश सर ने पूछा कि उदयपुर का मैं ऐड करना चाहूंगा कि उदयपुर में राजस्थान का डूंगरपुर और उदयपुर में सेग्रीगेशन का स्टेटस काफी अच्छा है उसका मैंने जो एनालाइज किया है पूरी चेन को मैंने एनालाइज किया है सो वी गॉट दैट कि उन्होंने एक इंटेंसिव आईसी प्लान किया है और मैं जब आई या बी की बात करता हूँ तो वहाँ ये कहना जरूरी होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन आप करना जरूरी है जब आप कोई कम्युनिकेशन ट्रिगर करिए तो उसके रिजल्ट को इंश्योर करिए कि आप सेग्रीगेटेड वैन में सेग्रीगेटेड व्हीकल में कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो जा रहे हैं तो उसका प्रोसेसिंग एम का अलग और वेट वेस्ट का अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा तो वहाँ पर एम भी है और वेट वेस्ट के लिए प्रोसेसिंग का कम्पोस्टिंग भी है और उसके साथ साथ वहाँ बायो सी का प्लांट भी है 
तो इससे एक पूरी चेन बिल्ड होती है कि आपने उसको स्टार्ट किया और एंड तक आप उसको लेके कनेक्ट करते तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि उस पूरे प्रोसेस के चेन को हमें इंश्योर करना है दैट शुड परफॉर्म बेटर और उसके हिसाब से मॉनिटरिंग होनी चाहिए हर स्टेप या थैंक यू थैंक यू विद्या जी सो सो फार जो हमने व्हाट वी हैव लर्न सो आई जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर लिसनर्स वी आई डू सी वी हैव सेवरल लिसनर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया सो आई जस्ट ब्रीफली समराइज व्हाट वाज टॉक्ड इन इंग्लिश फॉर देयर बेनिफिट सो वी डिड हियर फ्रॉम स्वाति दैट इट्स इट्स अ टोटल वेस्ट लुकिंग एट हाउ द वेस्ट डायनामिक्स इज चेंजिंग ओवर इयर्स and uh, the complexity in terms of uh, trying to manage this uh, like a dynamic changing waste over time uh, with the, with the up with already we have interest we are lacking in infrastructure but we have to also keep up with the pace with the uh, like to, to match, match the uh, waste composition uh, dr singhal was uh, talking about how to get the different stakeholders involved the role of the rack pickers and taking the making the rack pickers also part of the system somehow so that they also should not lose their livelihood of course they have to have their livelihood so if they lose this livelihood they have to be compensated somewhere else so so that's uh, that needs to be done in terms of having the capacity building of for different stakeholders is important uh, letting people know why to segregate the waste make them aware that why the segregation is important and uh, vidya was uh, focusing more on having the trust building having the trust between the consumers and the provider consumers being we are we all people Uh, and then if we segregate the waste but the waste gets mixed together in the gar- in in the garbage truck or waste does not go to for the treatment it ends up in a dump site then people lose interest in in terms of uh, uh, doing the source segregation at the first place and he was also talking about how we can bring in uh, the education factor uh, like uh, having a lot of education in terms of behavioral changes and putting a uh, not only doing that uh, education but also link it to the progress uh, so having some sort of uh, linkage is there so that that would be uh, those are the what we have heard so far so we'll move to the next uh, round now and we do uh, we have received several questions so while we discuss uh, and of course uh, uh, based on the comments from others uh, whatever thoughts you have we will start again with uh, swati uh, so swati if you can uh, talk about your experience working in different uh, cities in india and in in that if you can talk about how the participation rates also uh, in, in terms of different socio economic groups uh, how they do in and uh, or if you can add like high rise building or small houses bigger houses how those things come to picture in terms of making source segregation happen so i think please go ahead thank you uh, for this question um so clearly i mean um, i i've happened to work on implementation projects around waste management in india quite extensively and uh of course have looked very closely into some of the very successful cities that we have on waste management uh jo hamare shehar brijesh just wanted to check should we keep it still hindi or you want it to be a mix considering yeah. there is a mix yeah. you, you, you keep it mix keep it mix yeah. okay so um if we look at cities i mean uh, which are the best practices uh, cities what clearly comes out is that participatory participatory planning is the need of the hour jin bhi shehron mein acha kaam ho raha hai ek cheez jo nikal ke aa rahi hai wo ye hai ki wahan par alag alag stakeholders ko stitch kiya gaya hai there's been a very good stakeholder mapping and a lot of effort that was laid down on iic and outreach not intermittently but continuously uh, which which clearly makes a best practice city when it comes to waste management in terms of my own experience when we sort of looked into setting up the musafarpur model in bihar which of course in today's time is a very low cost uh, affordable uh, model and at that time i was associated with a different organization center for science and environment uh, we clearly worked on some of the impo- some of the aspects which were um, which even vidya mentioned of course a clear baseline assessment बिकॉज अगर आपको शहर में एक सेग्रीगेशन इंसेंटिव मॉडल सेटअप करना है एंड इफ यू डोंट हैव बैकग्राउंड डेटा बहुत मुश्किल होगा आपके लिए शहर में कुछ भी मॉडल या कुछ भी इंटरवेंशन करने के लिए तो क्लियरली वी नीड टू हैव जनरेशन फिगर्स एंड माइंड शहर कितना जनरेट करता है हाउस होल्ड लेवल पे कमर्शियल लेवल पे डिस्पोजल साइट पे कितना आपका वेस्ट जाता है और उसके अलावा वेस्ट का चैनलाइजेशन किस तरह से हो रहा है ऑफ कोर्स सिटी ऑपरेट्स इन बोथ फॉर्मल वेज एज वेल एज इन फॉर्मल वेज सो मैपिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वैल्यू चेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट 
Thirdly, looking into the waste flows. Where is this waste going? Where is it going formally? Where is it going informally? Where is it getting dumped? Where is it getting uh, formally disposed? Where is it getting informally disposed? So mapping all that is important. And last and most important, knowing the leakages, which clearly gives you then a snapshot of a city's waste scenario. Based on that, the next step is stakeholder mapping. Jo kafi kuch aap ek baseline assessment ke samay kar lenge, but uske alawa bhi looking into all the important actors jo ek shehar mein waste management ke upar kaam kar rahe hain. Starting from the resident to an RWA association or looking at a community level group that is active on waste or looking at NGOs, religious groups. Um, aapke informal workers, aapke waste collectors, people who are involved in the municipality. Um, if there's any private company that is operating in your city um, involved in collection. Um, so it's very important to do a detailed stakeholder mapping because sabse important is you'll have to stitch all of them together eventually when you're making a segregation incentive model. And then you have to look into integration of stakeholders. Once all this is done on paper as a strategy while and, and the planning, uh, all of this comes into evidence-based planning. Uh, uske baad we move to implementation. And as Vijayji very rightly highlighted, we have to start, say, first with a few words. So Muzaffarpur mein jab humne shuruat ki thi, we looked into uh, five words. So we started zone-wise. So if the city had 10 or 11 zones, we started, we picked the first zone, which had a few words, then moved to the next zone or a circle, then third, then fourth, then fifth, slowly and slowly completing the whole city uh, in a time span of three years. And iske saath jo simultaneously chalta raha, that was IEC and outreach. So as I mentioned, this is not like a separate component, jo aap infrastructure set up karne ke baat karenge, ya jo aap bins distribute karne ke baat karenge. That has to go on continuously right from the initiation of your project or pilot to the complete completion of your project or uh, pilot. So uh, if you talk about IEC and communication, I feel uh, with waste management overall and in setting up a segregation incentive system, um, that is the most crucial part. I mean, setting up infrastructure is easy. Uh, the hard component is very easy because all it requires is funds and infrastructure and perhaps the right administrative will for the corporation to support or any private entity to work with you and set up those systems. The hardest component is the soft component, which is behavior change. And we do talk about awareness, but we rather not address that has that awareness changed like leapfrog to behavior change or not. So uska monitoring karna bhi bahut uh, zaruri hai. Ki humne awareness drive to ki, but how many beneficiaries, uh, uh, you know, uh, got benefited out of it? Um, kitne logon ka behavior change hua? How many started doing this intervention or how many were a part of it after those drives? So that impact, impact monitoring we don't really do in cities. And cities that are success, successful, we have indoor we have Ambikapur, we have Panchkani, uh, we have Panji, we have like 40, 50 cities who've done amazing work around source segregation. And maybe as we progress forward, I would like to add um, all those initiatives and stories as well. But clearly, I mean, you can't scale up without, uh, uh, you know, keeping IC and outreach as the heart of your intervention. That's very, very important. And if we participatory approaches, ki baat kare, it could be community-led or people-led movement, uh, of course, with support from cooperation. Um, uh, solid waste is a subject of municipality. We clearly have to understand. So whatever we design cannot happen without their integration as well. Uh, Howsoever initiatives we want to take, they have to be stitched to the intervention. So yeah, to people-centric approaches design kar sakte. It could be community participation oriented. You could look into SHG, uh, oriented participatory approaches, what you're seeing in the Ambikapur model, where there's a woman-led, um, you know, SHG group that manages the entire waste management. But again, infrastructure setup, setup has been done by the municipality and all the support is given by the municipality to this SHG group. Or it could be an NGO-led model, or it could be an integrated model where we have the municipality, a private sector participation and NGO participation and community particip participation, which is an ideal situation and perhaps will work for bigger cities. But for smaller cities, 
any of these interventions um, you know have have worked uh, success successfully last coming to the socio economic uh, groups that you talked about dr brajesh um, on the ground what we see is that when you visit low income group wards they need effective waste management more and any intervention that you do there it's respected more uh, it's valued more uska uh, jo weightage hai aise areas mein zyada hai to normally dekhne ko milta hai ki jab aap kisi low income group ward mein even agar aap dustbins bhi distribute kar denge after a few days jab aap ground pe jayenge you will notice that they have they have tied those bins with chains because they don't want them to be picked up and of course they are using it for segregation so i think uh, look in in low income group areas because the need for sanitation waste management cleanliness and hygiene is more and everyone knows ki jagah saaf hai to unhe bimari nahi uh, lagegi so there you feel a very direct impact you know up uh, you do an awareness drive you 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 sort of teach them what has to be done segregation kaise karte hain you give them bins and you see a low income group areas respecting that more so is the case with middle income group also in high income areas it's difficult to break in because um and it may vary from city to city but it's also difficult sometimes because maybe uh, a servant is managing waste maybe the owner does not carry is the bin at all maybe the owner not even goes to the kitchen so someone else is doing that job for you it's more like a passing on the parcel so then how do you manage that uh, you know for instance uh, in in a lot of training programs in delhi one of the biggest issue is who do you train do you train the servants or do you train the owners because someone else is managing that part the municipal solid waste so clearly again this also varies from city to city um and place to place but but clearly participatory approach is the way, is the way to go on waste management because ek stakeholder hi ise nahi kar sakta everyone has to work in an integrated uh, fashion yeah over to you prajesh thank you thank you swati ji for a very detailed uh, answer to that uh, it was very useful so now i'll move to uh, uh, dr singhal So, single sir, there is a question as well. So, I'd like to take that too. The question is on uh, how the waste is measured in Jaipur city. So, that was one question which has come up uh, in the Q and A. And uh, particularly, there is also a question about do you can is there any handle of how much textile waste is produced in Jaipur? But uh, you can answer that. But at the same time, I would also like you to, if you can talk a little bit about how, since you were there in uh, the pollution control board at that time, how the COVID affected the whole thing. Like, uh, effect of covid in terms of waste generation rate collections and all that if you can talk about that a little bit thank you dr brijesh uh, let's come to covid part first uh, covid has affected uh, the generation of waste in a big in the sense that uh, a lot of you know a plastic waste was generated kyunki log gharon mein khana manga rahe the bahar jana bahut kam ho gaya tha aur jo bhi interaction tha wo online uh, शॉपिंग वगैरह पे ज्यादा था इसलिए उस समय देखा कि ऑफ कोर्स हेल्थ केयर से रिलेटेड वेस्ट तो बड़ा ही था आ, लेकिन इसके अलावा जो प्लास्टिक का पार्ट था जो कि नॉन बायोडिकल वेस्ट का पार्ट था वो काफी बड़ा और क्योंकि लोग घरों में रह रहे थे इस चक्कर में कुछ जो किचन का वेट वेस्ट था वो भी बड़ा ओवरऑल ये था कि जो कोविड रिलेटेड जो बायोमेडिकल वेस्ट था उसमें काफी इंक्रीज देखा गया हमने उसको मंथली हमने उसको मॉनिटर किया था और उसका मंथली डाटा सी पी सी बी के लेवल पे उसका पूरा क्वालिट भी होता था उसमें देखा गया कि ओवरऑल जो वेस्ट का जनरेशन है जो मेडिकल से रिलेटेड बायोमेडिकल वेस्ट है दैट हैज इंक्रीज ए लॉट बिकॉज ऑफ यू नो लार्ज नंबर ऑफ यू नो पेशेंट्स होम एज वेल एज द हॉस्पिटल्स और घरों में भी जो नॉन गार्ड वेस्ट था वो काफ़ी बड़ा तो दैट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन द वेस्ट जनरेशन एंड ऑफकोर्स जो इन्फेक्शस वेस्ट था जो कि जो कि येलो जो जो येलो बिन में सेग्रीगेट होकर जाता है मेडिकल का उसमें भी काफ़ी इंक्रीज हमने देखा था जो अस्पताल से निकल रहा था जो सेकंड इशू है कि जयपुर में एमएसडब्ल्यू की क्या पोजीशन है आई एम नॉट वेरी यू नो हैप्पी एंड यू नो इंकरेज बाय दिस ओवरऑल जो जो सिचुएशन है जयपुर में अभी वो सिर्फ ये है कि वेस्ट का कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है करीब करीब मोर देन नाइन्टी परसेंट वेस्ट इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम डोर टू डोर यू हैव टू फैसिलिटीज आल्सो विच आर यू नो प्रोसिंग द वेस्ट वन इज ए 
आरडीए फैसिलिटी विच इज यू नो करीब ढाई सौ टन वेस्ट को प्रोसेस करके आरडीए बना रही है इसके अलावा एक कैंपस प्लांट है वो करीब तीन सौ टन वेस्ट को प्रोसेस करके और कैंपस बना रहा है पर सबसे जो जो क्रिटिकल इश्यू है कि वेस्ट का सेग्रीगेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है उसकी वजह से दोनों फैसिलिटीज को भी अपने मिक्स वेस्ट लेना पड़ता है उसको फिर मैकेनिकाइज और तरीके मैकेनाइज तरीके से उसको वो सेग्रीगेट करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं उससे क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो क्वालिटी आ रही है चाहे की या आपके कॉम्पोज की दस नॉट वेरी गुड उसको सेल करने में बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ठीक नहीं है तो अभी दो वेस्ट एनर्जी प्लांट हैं जयपुर में एक आने वाला है उसके लिए एग्रीमेंट होना बाकी है रिलैंड अलॉट हुई है और जो सबसे बड़ी जो खामी मैं देखता हूँ जयपुर के और अधिकतर जो शहरों में राजस्थान के मैं एक्सेप्ट चार पांच टाउन को छोड़ के कि जो जो वेस्ट का सेग्रीगेशन है उस पर फोकस बहुत कम है और उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है उसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है कि अभी तक जो भी म्यूनिसपैलिटी का जो माइंड सेट है देव गेन अप एक्चुअली वो सोचते हैं कि वेस्ट को सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ये तो बहुत मुश्किल काम है इट्स नॉट ए जो भी कैन डू तो वो वाला माइंड सेट को चेंज करना बहुत जरूरी है अब अब कुछ शहरों ने करके बताया जैसे अभी बताया था आपको डिजर जी ने उदयपुर में हो रहा है बांसवाड़ा में हो रहा है डूंगरपुर में हो रहा है और छोटे छोटे दो तीन टाउन से जहाँ हो रहा है जो कि बहुत छोटे टाउन हैं उन्होंने करके बताया कैसे वेस्ट सेग्रीगेट हो सकता है उदयपुर तो बड़ा टाउन है वहाँ भी हो रहा है लेकिन बाकी जो शहर है वो नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा अस्वाति जी ने बताया एक एक अप्रोच जो सबको लेके साथ चले और एक ईमानदारी तो होना जरूरी है यदि हम सोचते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे तो शायद फिर तो नहीं होगा यू वेव टू ट्राई विद ऑल योर यू नो ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी इफ यू वॉन्ट टू डू सेग्रीगेट इट्स नॉट एज इज ऑफ टू डू एवरीबडी नोज की सेग्रीगेशन इतना आसान होता तो सारे शेयर कर पाते इतना आसान तो नहीं है काम मुश्किल है और बहुत कॉन्स्टेंटली आईसी करनी पड़ती है स्वाति जी ने बताया इट्स नॉट ए बंडे जॉब इट एज टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन एंड टिल यू नो एवरी डे तो ये जरूरी है कि हम जो म्यूनिसपलिटीज हैं उनकी कैपेसिटी पे ध्यान दें आज म्यूनिसपलिटी को करीब सैकड़ों काम दे रखे हैं वेस्ट मैनेजमेंट जस्ट वन ऑफ द जॉब दे आर डूइंग आई नो दैम वेरी क्लोजली क्योंकि मैंने उनके साथ रात दिन काम किया है जस्ट वन ऑफ द एक्टिविटीज दे आर डूइंग इट्स नॉट ए फोकस एक्टिविटी फॉर देम उसके लिए उनके लिए जो कोई म्यूनिसपलिटी में जो भी टेक्निकल लोग हैं जो जो बाकी मैन पावर उनके लिए ये तो एक सौ में से एक काम है तो मेरे हिसाब से उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है उनकी एक्सपर्टीज बढ़ाने की जरूरत है आज भी म्यूनिसपलिटी में कोई वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट नहीं है ओनली पीपल हु आर ट्रेड इन सिविल इंजीनियरिंग और दे आर हेल्थ ऑफिसर्स दे आर डीलिंग में वेस्ट एक्सपेक्ट देम टू रियली डिलीवर देव नो आइडिया ऑफ द वेस्ट तो उनकी उनकी एक्सपर्टीज के बिल्कुल की जरूरत है हमने राजस्थान में जो एल डिपार्टमेंट है वहाँ पे हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑफिसर्स को ऑन डेपोशन भेजा है म्यूनिसपल टेरिस जी में क्योंकि आज उनको न केवल वेस्ट उनके एयर पोल्यूशन डील करना पड़ता है प्लास्टिक वेस्ट भी डील करना है बायोमेडिकल वेस्ट भी डील करना है नोइ पोल्यूशन डील करना है और एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है मैं तो सोचता हूँ कि अच्छा होगा कि ये जो इन्वामेंटल सर्विसेज हैं इनको अलग से निकाल के एक इन्वामेंटल सर्विसेज अथॉरिटी बने जो कि इन सारे इश्यूज को डील करे क्योंकि म्यूनिसपलिटी के लिए इन सबसे फोकस करना बड़ा मुश्किल है उनको उनके जो कैपेसिटी के इशू हैं जो फाइनेंस के इशू हैं फंडिंग के इशू हैं वो बस सीरियस है और बहुत जरूरी है दस माई टेक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिंगल साहब सो जस्ट टू समराइज व्हाट डॉक्टर सिंगल वाज टेक टू टॉक अबाउट इज दैट ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ कोविड टाइम्स वी डिड सी अ ह्यूज इंक्रीज इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट स्पेशली प्लास्टिक्स एंड द नेचर ऑफ वेस्ट आल्सो चेंज्ड बिकॉज़ पीपल वेयर इन द हाउसेस देयर आर ऑल थिंग्स ऑनलाइन सो मेनी पैकेजिंग एंड अदर थिंग्स वेंट अप and the waste actually from the offices uh, and from commercial areas uh, waste generation was less but in housing areas the waste generation was more and we also saw a lot of biomedical waste coming in then he tried to he answered the question on jaipur uh, talking about what happens in the waste uh, in waste management in jaipur with the, the information on the different infrastructure facility available there and then uh, he stressed on the need for uh, having a dedicated kind of uh, system uh, dedicated maybe a environmental services group Now, at present, what is happening is municipality is uh, looking at uh, so so many different services. So waste management is not at their top priority. So if we have an environmental services group or maybe a waste management services group, that may be a be a better where the people are who are trained in waste management will be doing the waste management job. Right now, we have actually people who are not that much trained in waste management, unfortunately, because they never got exposed to waste management training. are having to manage waste management and that creates a lot of uh, 
uh, kind of lack of capacity in, in the waste management uh, uh, sector. So thank you again, uh, uh, Dr. Singhal. So uh, with the uh, with the you, I'd like to ask you on. Uh, we have to say, solid waste management rule says that we have to segregate waste in wet and dry. And we have a question also in the panel uh, that we got is that is that enough? Uh, just separating wet and dry. And from a practical point of view, while working in the field, how you see that? Do the people are really segregating in wet and dry? Can look wet and dry in sahi mane mein? Jo wet and dry jo rules bolta hai. So the rules to bolta hai, kya wo log wahi to and how to make it better please go ahead yeah uh, sir uh, first uh, i would like to add uh, mr w is saying three category of segregation yes. so domestic hazardous is one of the important category uh, that government is uh, enforcing and one category is they are also proposing in uh, such selection this time so they are segregate uh, the e-waste or kind of uh, the waste which is uh, which is uh, hazardous and the soil waste that is uh, medical or you can say soil waste coming from the home uh, kind of biomedical waste they want to segregate. So the point uh, what you have asked kya do ya teen jo bhi segregation ho karte hai isme bada interesting ek point mein add karna chahunga ki jo humare ya wet and dry ki baat karte hai ya uska jo literal meaning hai और जो लोगों को समझ है क्योंकि मैं एक प्रोग्राम की आईसी जब डिजाइन कर रहा था जैसा मैंने बताया कि बिहेवियर चेंज या आईसी के लिए आपको अभी आईसी क्या होता जा रहा है कि आपको बस एक पोस्टर बना के लोगों को बांट देने तो आईसी जैसा स्वाति जी ने भी ऐड किया कि ये एक चीज नहीं है पहले आपको हर एक बिहेवियर के गैप को आइडेंटिफाई करना है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जब हम बिहेवियर के गैप आइडेंटिफाई कर रहे थे किस बिहेवियर को हमें ट्रिगर कर दें तो हमारी गाड़ियां जाती थी वो कहती थी गीला सूखा गीला अलग करो सूखा अलग करो और मैंने जब घरों में जाके करते हुए मेरी टीम के साथ सवेरे विजिट किया और वेस्ट को हमने हम एक डेमोन्स्ट्रेशन साइट पे डेमोन्स्ट्रेशन कराते थे हाउस होल्ड का कि आप अपना कचरा कैसे अलग कर दें वो देखो या आप जो करके लाते हो उसको मॉनिटर भी करते थे एक हफ्ते बाद जब हमारा इनिशिएशन होता था जिस वार्ड में तो मैंने देखा कि जो वेट की जब हम गीला की बात करते हैं तो मैं बताऊं आपको गीला का मतलब उनको लिटरल मीनिंग था कि जो चीजें भीगी हुई होती हैं वो गीला है अगर कागज कार्टून या कोई भी चीज अगर गीली हो गई है उनको ये लिटरल मीनिंग था ये गीला है और अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो ड्राई है ड्राई का मतलब जो ड्राई लीव्स हैं या जो ड्राई आपके इस तरह का कुछ कुछ आपके घरों से कूलर की घास या इस तरह की चीजें निकल के आ रही है पेपर्स निकल के आ रहे हैं तो ड्राई या सूखों को वो कंसिडर करते हैं कि ये हमारे ड्राई के कंपोनेंट में जाएगा ये बड़ा माइक्रो लेवल का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो फील्ड का जहां पर हमें ये प्रॉब्लम जब हम आईसी कर रहे होते हैं तब आते हैं और लोगों को सुन के लगता है कि इसमें जाने दीजिए और नो बडी इज इन दैट कंडीशन टू कंसिडर या चेक करे कि उसको कैसे वो गैप कहाँ से आ रहा है तो हमने जब ये बात करी और इंग्लिश में भी अगर आप देखेंगे बेट एंड ड्राई तो जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं फिर हमने अपने आईसी में चेंज किया उनको बताने की कोशिश करी कि जो सड़ने गलने वाली चीजें हैं जो सड़ सकती हैं जो डिकम्पोज होती हैं उनको आपको अलग करना है जो नहीं सड़ती गलती उनको अलग करना है तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन है आपको जो यूएल के लेवल पे या जो भी एजेंसी काम करती है उनकी इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किन के लिए प्लान कर रहे हैं और किस कैटेगरी जैसे स्वाति ने ऐड किया कि आपका जो हाउस होल्ड है जो हाई इनकम ग्रुप को जाते हैं तो हम किसके लिए बना रहे हैं हम सोचते हैं कि हमें इंग्लिश में फ्लैट बनाना है क्योंकि वो तो सारे कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो रहा है फ्लैट में लोग रहते हैं अपार्टमेंट में लोग रहते हैं बट हम करते किसके लिए जो अल्टीमेटली जो वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं उनके लिए हमें बनाना है तो हमें वो वेस्ट सेग्रीगेशन का प्रैक्टिकल भी करना है और उन चीजों को करके बताने तो हमें लगता है कि जब हम कोई आईसी या जो हमारी गाड़ी पे साउंड है इनकी बात करें तो इन चीजों को हमें इंश्योर करना होगा कि वो जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं वही डिलीवर हो रहा है कि नहीं जो कि कम्युनिकेशन पे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आपको डिलीवरी चेक कर दें कि रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्डेंट जो है वो क्या परसीव कर रहा है उस किस लाइन में डिलीवर कर रहा है दूसरा मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगा कि आई एम वेरी होपफुल विद द सिस्टम या सिस्टमेटिक अप्रोच अगर हम बात करें कि सोर्स uh, एग्रीगेशन तो सोर्स एग्रीगेशन के पहले इंफ्रा की बात हो रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी तो पीछे पांच छह सालों में या सात सालों में जब से मैं देख रहा हूँ एक ड्रास्टिक चेंज आया है इंडिया के कंटेक्स्ट में और डोर टू डोर सेग्रीगेशन 
डोर टू डोर कलेक्शन इंश्योर हुआ है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि डोर टू डोर कलेक्शन सेग्रीगेशन की पहली सीढ़ी है तो कहीं ना कहीं अगर हम कलेक्शन हर घर से करते हैं डेली करते हैं तो वी कैन इंश्योर कि दूसरे स्टेप को आगे अगर हम स्केलेट करते हैं देन वी हैव गुड फाउंडेशन तो यहाँ पर म्यूनिसपैलिटीज uh, जितनी भी हैं जिनको सोर्स डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल रन कर रहे हैं पर डे उनकी टाइमिंग सेट हो रही लोगों को वो म्यूजिक स्वच्छ सर्वेक्षण की बजते लोग अपने घर में डस्टबिन लेके खड़े होते हैं तो दीज आर द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडिया इफ वी टॉक अबाउट द मोमेंटम व्हाट गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड इन दिस टाइम सो दैट इज वेरी अप्रिसिएबल एंड नाउ इट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर एज विजय सर एज मैं और भी एजेंसीज को इंगेज करना है बिहेवियर चेंज के पार्ट में और उसके साथ साथ जो सिस्टम में लोगों को ये परसेप्शन बनाए कि सोर्स एग्रीगेशन तो नहीं हो सकता है तो पहले हर सिटी को चाहिए कि एक दो वार्ड करके देखें अगर हो सकता है उनकी हिम्मत बनती है तो दे शुड मूव फॉर फर्दर फर्दर वार्ड एंड फर्दर एरिया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने अपने स्टाफ की इंटरनल स्टाफ की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लें यस इट इज इट कैन बी हैपन और हमें उदयपुर या डूंगरपुर या कहीं नहीं जाने अपने सिटी में एक वार्ड क्रिएट करिए वहां से लेके उसको आगे रेप्लीकेट करिए यस Thank you, thank you, Vidya ji. So, what was uh, Vidya was uh, stressing on the uh, kind of need for have a better communication in terms of what is wet, what is dry. People do get confused with wet and dry with a literal meaning. Okay, whatever is wet, they put it in the wet basket. Whatever is dry, they put it in the dry. In the dry, they also put some leaves and other stuff, which are actually supposed to go in a wet uh, basket. And even milk pouches, which is wet. Uh, but it's supposed to go to dry. It ends up in the wet part. So those are some of the examples. But there are these kind of issues are there in terms of wet and dry. He also stressed on the need for uh, having a better uh, kind of education. Uh, I see the uh, uh, stuff which we talked about earlier as well. So I'll not go too much uh, in detail with that. So now we can kind of get uh, going. We have several questions actually, uh, which is there on, uh, on which came earlier, and now we are getting a lot of questions there. And some, uh, so I'll start again. I'll start with uh, Swati. Well, uh, if you can talk about some of the good practices uh, that you have worked with, if you there was a question on that, and uh, self help group, how they are uh, doing things together, and that will kind of add to what uh, Vidya was saying that some some cities are doing some works and showing that things are working. We know that there are a lot of cities who are doing a lot of good job. So what, how they made that good job happen? And Swati, since you were part of that in many many of these cities on the ground, if you can talk about that, and at the same time, there's a question that do we have market for all these recyclables? So if I do all the recyclables of Delhi, can I make that? Is the market is there? Can I take entire food waste of Delhi and do composting or anaerobic digestion? So what about the economics? So I will ask that question to maybe uh, other panelists too, but you can go ahead with Swati. thank you dr prajesh so starting with some of the best practices cities and in sub may i would like to highlight the segregation component so let's start with say indore which is perhaps the cleanest uh, city in the country and um i i have visited and seen the model uh, so clearly you know it's a million plus city and uh, we we've, we've seen it इंदौर को बहुत सारे अवार्ड्स पिछले कुछ सालों में मिले एंड क्लियरली कहीं ना कहीं शहर ने बिहेवियर चेंज और सोर्स सेग्रीगेशन पे बहुत फोकस किया है व्हिच वाज फॉलोड बाय इंटेंसिव मॉनिटरिंग रूट मैपिंग एंड बेटर ऑप्टिमाइजेशन आई मीन नॉर्मली वी टॉक अबाउट सेग्रीगेशन बट व्हाट इवन विद्या हाईलाइटेड वी सेग्रीगेशन करवाना एक बात है बट सेटिंग अप सिस्टम्स टू सपोर्ट सेग्रीगेशन बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट अगर आपने लोगों से सेग्रीगेशन करा लिया वट विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन डेली दैट देर इज अवेयरनेस टू सेग्रीगेट बट देन वेन इट गेट्स कलेक्टेड इट गेट्स कलेक्टेड इन अ मिक्स फैशन इन मेनी वर्ड्स ऑफ द ऑफ डेली सो सो क्लियरली वट इन दौर हैज डन इज लोगों को बहुत सारे ड्राइव्स किए कम्युनिकेशन आईसी प्रोग्राम्स किए बट उसके बाद रूट ऑप्टिमाइजेशन किया रूट मैपिंग किया सिस्टम को स्टेबलाइज किया एंड एंड गोइंग अहेड दे आल्सो सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन सेटिंग अप जीरो वेस्ट वर्ड सो कुछ जो डिटेल्स हैं ये हैं कि जैसे कि जो व्हीकल है जो हर रोज गाड़ी आती है घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए देर इज अ दो दिन हर दिन 
uh, campaign that runs in the city, wherein households are encouraged to give their segregated waste, which uh, is a tip of the And this campaign, uh, her residential or commercial area, it's been uh, carried out also in public spaces. Also, social media was used extensively by the city of uh, Indore. Be it uh, in the form of nukkar nataks, be it in the form of street paintings, be it in the form of radio jingles, be it in the form of engaging educational institutions. Uh, so schools played a very, very important role uh, because uh, kids and students were taught through various competitions focusing on cleanliness or through oath taking ceremonies in the morning assembly to segregated waste, which had a even bigger impacts because of course, they tell their parents at school mein kya hua and the importance of segregation. So it has a very, uh, you know, uh, direct impact. And uske alawa, participation of uh, various entities like ward councillors, mayor of the town, religious groups, uh, followed by a, a strict penalty system, which was, uh, you know, then launched after everything was set up. So clearly, you can set up a system, but then Till there is not a disincentive. If you don't segregate and there is no disincentive in your segregation system. Mein. So perhaps it will not work well as well because uh, there won't be uh, sort of any discouragement for people who don't do it or who don't want to do it. And I'm sure there would be many who wouldn't. So clearly that's how Indore worked. Uh, one of the other cities, Alapura, we keep on hearing about Alapura from Kerala. Uh, that sort of worked on setting up a segregation incentive system, but also uh, perhaps as the first town in the country, just some decentralized waste management. Ke mein jaan sakte hai. It's also a zero landfill city. Uh, so, yaha pe, of course, uh, the focus was in changing uh, people's attitudes, citizens, schools, commercial areas, institutions, all of them were targeted. And uh, also in creating a system which was less cost intensive. So apart from operationalizing segregation at source, the city also focused on uh, making waste management less cost incentive by decentralizing the entire system, uh, which worked well for Alapura and which sort of also has been adopted by many cities in the state of Kerala. I'll also want to mention Trivandrum because normally we talk about two components of source segregation. Ki baat karte hai. But uh, what Trivandrum Municipal, Municipal Corporation has done is that it has linked, I mean, wet waste segregation and uh, management is compulsorily managed by households. They have to manage their wet waste at source in the city. But dry waste channelization in Trivandrum is mentioned is uh, managed by about 70 service providers. So right from your chicken or slaughterhouse waste to household dry waste to commercial and institutional dry waste, it's managed by these 70 service providers who are there, who are further linked to various recyclers and processors in Kerala as well as in um, other, uh, you know, other uh, agencies outside uh, the state. And there's also a quarterly collection schedule uh, that has been set up in households. Uh, for collecting items which are in the hazardous category, like your batteries and tube lights, rubber, bulbs, etc. All these items you can't normal municipal driveways. Mein nahi de sakte ho. There is a quarterly collection schedule uh, which every resident in the city has to follow, which is quite uh, fascinating. Uh, then another city that's doing presently good work uh, is Mangaluru. We sort of worked in the city um, on a detailed uh, baseline assessment intervention, uh, post which Mangaluru sort of launched an extensive segregation campaign. And uh, uh, what Mangaluru has done is that if you agar aap apna kachra segregate karte hai, aur agar aap plus compost kar rahe hai, aur wet waste municipality ko nahi de rahe, so there is a 50% rebate on sanitation cess that every household or a society is given, um, you know, so which is sort of an incentive given to households uh, to push them, them to seg segregate, which sort of has uh, led to a change in waste management um, entirely. Uh, also, Kahina Kahi City ka focus now is towards minimization. They have a controversial landfill which is running an NGT case. So, the corporation wants to reduce dependence on landfill and wants to create more of a holistic 
uh, system which is pro segregation pro processing uh, so i think mangaluru is doing a great job at that um, some of the other cities of course on bangaluru ka naam sunte hain and we know that segregation is very well established in bangaluru but uh, a very important initiative which is presently running in bangaluru is something called compost as a service where aap segregate kare and agar aap apna wet waste khud manage nahi karna chahte there will be a private party or a private company that will come to your house that will manage your wet waste so basically a household can outsource wet waste management and wo aapko har mahine khad bana ke denge aapke ghar pe hi they'll come like for a um, you know for a few minutes every day to your doorstep or maybe every 2 to 3 days at your doorstep and it's optional aap is company ko apna compost de sakte hain ghar ka Yeah, you can use this compost up near your house, and you pay a minimal service fee to this company, company which is about hundred to one fifty rupees, depending upon the fees, depending upon how much waste you generate as a household. But it's not beyond one fifty rupees, which is quite uh, um, interesting. Uh, I won't take a lot of time, but some of the models that you know, who be log participate kar rahe hain. Uh, is webinar may you could look into the ambikapur model which is again a very fascinating model on uh, community led and sng led intervention uh, you could look into the panji model you could look into mysuru model uh, you could look into panchgani which is a small hill station in maharashtra you could look into vengurla karjat uh, uh, you know and uh, muzaffarpur uh, which is again a low cost segregation uh, incentive model so again if we really look into the nook and corners of the country there are amazing good practices happening on segregation what's important is also that we talk about them often and mainstream them and for bigger cities in sub chote uh, chote examples is ck uh, creating a hybrid model which is pro segregation is very important something which delhi as a city badly needs uh so i think i can go on and on on this yeah. but especially i yeah. i'll hand it over to you yeah sure 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 thank you thank you for a very detailed answer so we'll get to uh, dr singhal uh, again the question on the like, gifi in terms of uh, if we segregate all this waste sare waste ko humne to separate kar liya aur uska hum compost bana rahe hain ya in fact biodegradable bana rahe hain so locally market hai kya like economics of that it uh, like if you want since aapne प्रोसेस करना चाहते हैं उनके लिए वेस्ट नहीं है यदि आज कोई प्लांट लगा लिया सपोज मैं कोई बायोमिथ्रेस का प्लांट लगाना चाहता हूँ जयपुर में आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई ओन मनी और मैं मैं प्लांट लगाना चाहता हूँ आई एम श्योर कि मुझे वेस्ट को सोर्स करने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि एक तो क्या है कि वेस्ट का सेग्रीगेशन हो नहीं रहा डोर टू डोर तो जो आपके डोमेस्टिक वेस्ट का जो कम्पोनेंट है वो तो मिलना मुश्किल हो गया आपके जो भी जो बल्क जनरेटर्स हैं लाइक यू नो होटल्स और द सब्जी मंडीज और टेम्पल्स और इवन बिग big you know uh, the mess all, all those things even suppose you start getting waste from them what is the surety they will get the waste uh, tomorrow uh, suppose i make investment today and uh, suppose i tie up with all the renewable you know, generators i start you know operating my plant who will ensure that i'll get the waste after year or two because once you get the value of the waste the people who were giving the waste are today may they may refuse to tomorrow why should i give you the waste so availability of waste on a, a long term basis is very important if you want to encourage any uh, any entrepreneurship in in the waste management uh, sector and part two is that there are no incentive for any entrepreneur to establish a waste processing unit you don't get any any funding from anywhere there there is no uh, there is no incentive as far as even the uh, waste are not uh, i mean the states are not ready to ensure that you get the waste you could issue a, a simple you know uh, a notification as uh, suppose i have a waste you know processing unit then all the generator of the waste at least the bulk generator will 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 pass over the waste to me if i have the facility and they should ensure that you get some 
स्मॉल फी ऐसी प्रोसेसिंग फी जैसे स्वाति जी ने बताया कि कॉम्पोस्ट बना रहा है उसको सौ रुपये सवा सौ रुपये आप देते हैं वो आपका वेस्ट लेके जाता है कॉम्पोस्ट बना के वापस करके जाता है तो जब तक स्टेट की पॉलिसी जिस तरह की नहीं हो जो कि वेस्ट के एंटरप्रेनर्स को इंकरेज करें वेस्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करें लॉन्ग टर्म में नो बडी लाइक टू इन्वेस्ट द मनी ओनली फॉर टूडे सपोज आज मैं कोई वेस्ट का प्लांट लगा के बैठ जाता हूँ कल मुझे वेस्ट आना बंद हो जाता है वेट वे को आई कैन गेट आई कैन कैन अ वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड यू हैव टू सोर्स अ वेस्ट विद इन द सिटी ओनली तो आज जरूरी है कि हम अपना माइंड सेट चेंज करें उसमें बदलाव लाएं कि हम वेस्ट को जो जो लोग उसको ट्रीट करना चाहते हैं इसको एक म्यूनिसपैलिटी के सेक्टर से बाहर निकालें ये 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 दिमाग में अभी तक बैठा है कि वेस्ट को प्रोसेस करने की जिम्मेदारी म्यूनिसपैलिटी की है Nobody else has the responsibility to process the waste. Why? Why no municipality? You have to only ensure that you get the waste and you process the waste as per the regulations. If you have the market, you will do it. Otherwise, you will not do it. I can see a very huge market for biomethanation. Why the entrepreneurs are not coming? Because how do you ensure the availability of waste? There are a client who want to purchase the gas, but then how do I get the waste? So we have to bring this uh, sector out of the clutches of the government. Leave it to the entrepreneurs. Where do you want to establish the plant? How do you want to establish the plant? You only uh, 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 provide some facilitation uh, so that uh, they are able to set up the industry. I think there is no death of waste. There is no death of entrepreneurs. I know you hundreds of people who want to uh, set up their units, but they are afraid because they don't know what will happen tomorrow. So I mean that is one thing which I want to say that the waste ka jo sector hai management ko isko hum khula kare. इसको लोगों को आने दें इंटरप्रेनरशिप को वेलकम करें उनको उस पर काम करने के लिए प्रेरित करें ना कि इसको उससे भी म्यूनिसपलिटी के सेक्टर माने कि जो भी इसमें फैसिलिटी लगेगी वो तो म्यूनिसपलिटी लगाएगी उसी को पैसा लगाना है किसी और को नहीं आना है दैट इज वन थिंग दूसरा मैं चाहता हूँ कि ये जो वेस्ट का जो कलेक्शन या प्रोसेसिंग का जो पूरा पार्ट है दैट शुड बी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट राधर देन डिफरेंट प्लेयर्स विच आर डूइंग द जॉब आज भी इस शहर में कलेक्शन दूसरी एजेंसी करती है उसको फिर कोई प्रोसेस दूसरा आदमी करता है अब जो आदमी कलेक्ट कर रहा है उसको कोई इंसेंटिव नहीं है कि मैं बेस को सेग्रीगेट करूँ बिकॉज उसको तो प्रोसेस करने नहीं है तो उससे तो किसी और को करना है सपोज दर इज ए सिंगल प्लेयर हु नॉट ओनली कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफाइड एरिया एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोसेस दैट वेस्ट विल मोर कंसर्न अबाउट द प्रोपर सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेग्रीगेशन राधर देन ए पर्सन हु हैज नो नो इंसेंटिव In segregation. Thank you. Thank you. Thank you, uh, uh, Sindal Sab. So, uh, as we have a lot of questions, we'll try to go ahead, and then I like at the end I'll try to summarize uh, some of the points made. So, one question, Arjun, with the GIA, if you want to have a uh, thought on that, okay, there is a lot of companies, technologies are coming up, which uh, they claim that they can handle mixed waste. Uh, so, and which kind of Uh, thoughts are the best solution uh, for our uh, waste management problem in India, and that kind of goes against. Uh, we are we are talking about source segregation, making source segregation happen, but this company says, "No, you don't need to do that. I would just take your mixed waste and process it. I will say, 'Sona nikal lunga, whatever, jo bhi kar.' So, आप भी जो field में काम किया है, बाद में single साहब आप भी उसपे कुछ ये पर या साथ में you can also chime in. This is an important actually question. सर अगर मैं बात करूँ अपने पीछे जब मैं कम्युनिटी या यू एल बी एच के साथ काम करता तो मेरा कम्युनिकेशन यहीं से स्टार्ट होता था कि ह्यूमन बींग के अलावा दूसरा कोई सेटअप वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है जो कि आपका ये जो दाल सब्जी या जो आपने मटर के छिलके को गांठ लगा के पॉलिथीन में फेंकते हैं उसको सेग्रीगेट करने के लिए दूसरा कोई मशीन नहीं जो अलग कर पाएगा अब सवाल है कि अगर आपने कोई मशीन बना भी लिया इवन कि अभी कोई मशीन हमारे मशीन होना एक अलग चीज है आप आईआईटी में हैं टेक्नोलॉजीज होना अलग चीज है बट टेक्नोलॉजी कितने फ्रेंडली हैं और कितना एक्सेसिबल हैं फॉर द यू एल बी हु आर डीलिंग विद वेरी मिनिमम बजट सो अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उस टेक्नोलॉजी का होना नहीं होना बराबर तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पूरे सोल्यूशन के लिए या पूरे म्यूनिसपल वेस्ट के लिए फिजिबल नहीं होंगी 
और हमें हर किसी को ये इंश्योर करना होगा कि सोर्स सेग्रीगेशन जो कि अगर हम पीडब्ल्यूएम रूल की बात कर रहे हैं उसमें भी ये आ गया है वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स में भी यही है कि सोर्स सेग्रीगेशन पे ही जाना हो बट हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरा वेस्ट कलेक्ट करते हैं फिर हम ट्रॉमल में लेके जाते हैं उसको प्रोसेस करते हैं देन वी यूज टू सेग्रीगेट थ्रू द जो हमारा कन्वेयर बेल्ट है उसके थ्रू कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ये डिस्क्लेमर हमेशा से मेरे ट्रेनिंग का पार्ट रहता है कि कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो हमारे वेस्ट को पूरे मिक्स वेस्ट को जो कि हम किचन में इंटेंसिवली करते हैं एक लेयर हमने डाला चिप्स के पैकेट उसके बाद चाय पत्ती उसके बाद हमने फिर से दूसरा पैकेट डाला फिर ऐसे करके पूरा एक प्रॉपर मिक्स होता है और उसके बाद हम सोचे कि वो अलग कर देंगे नहीं कर पाएंगे दूसरा एक इसी के अगर अगर हम एक इमेजिन करते हैं कि अलग भी करते हैं तो जो प्लास्टिक की क्वालिटी है अभी हमने इसी स्टडी के दौरान पूरे रिसाइकलर को विजिट किया तो चैलेंज इज नॉट कि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं जैसा सिंगल सर ने कहा कि हमारे पास रिसोर्स अस्योर्ड रिसोर्स नहीं है अगर हम प्लास्टिक भी रिसाइकिल कर रहे हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं हमारे पास अगर हम बायोमेथिनेशन कर रहे हैं तो हमारे पास वेट वेस्ट नहीं है हंड्रेड टीपीडी टन पर डे का जनरेशन है और पांच टन हमारे पास वेट वेस्ट नहीं होता है कि हम बायो मेथनेशन का प्लांट चला पाए तो ये जो गैप है ये जस्ट बिकॉज ऑफ मिक्स कलेक्शन का है तो यहाँ पर जब भी आपको कोई भी मॉडल जो है सक्सीड कराने हैं तो सोर्स सेग्रीगेशन में जाना होगा और सोर्स सेग्रीगेशन से केवल आपका वेस्ट मैनेजमेंट का नहीं जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री उसको काफी मदद मिलता है और उसकी जो क्वालिटी है दैट वुड बी ग्रेट क्वालिटी इफ यू आर कलेक्टिंग योर ड्राई वेस्ट थ्रू योर हाउस होल्ड एंड सेपरेटली यू आर सेंडिंग टू द चैनल वट एवर चैनल यू आर ऑप्टिंग इवन म्यूनिसपल आर द कबाडी चैनल सो यू कैन सेल इट टू गुड प्राइस एज वेल एज द जो प्रोडक्ट वॉट दे आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट दैट वुड बी द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सो उसकी जो रिसाइकलिंग उसको हम दो बार चार बार कर पाएंगे कई बार क्या होता है आप एकदम मैक्स वेस्ट को लेके जाते हैं एक थर्ड ग्रेड का जो प्लास्टिक ब्लैक प्लास्टिक बनाते हैं ब्लैक पाइप बनाते हैं उसको एक बार किसी तरह से यूज कर पाते हैं उसके बाद फिर वो लैंडफिल में ही जाने तो मेरा यहाँ पे एडिशन यही है कि इसका कोई अल्टरनेट ना लें और हम लोगों को ये कंसीडर करना है कि अपने इसी सोर्स सेग्रीगेशन को ही ऑप्ट करके आगे जाने दूसरा एक सवाल जो कि आ रहा था जो आपने सर से भी और मुझसे पीछे पूछा था कि जो रिसाइकलिंग या जो वेस्ट मैनेजमेंट का सेग्रीगेशन अगर आप करते हो तो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि ड्राई वेस्ट को जो हम फ्रैक्शन करते हैं जैसा पंजी में भी हमारे किसी प्रो, दूसरे प्रोजेक्ट में यू के टाइम में सिक्सटीन वेस्ट सेग्रीगेशन होता था तो यहाँ अगर आप लैंडफिल के पहले या जो हमारे एम हैं या जो हमारे इनफॉर्मल के एम हैं वहां देखें तो आप 30 से 40 कैटेगरी में सेग्रीगेट करते हैं और इन सेग्रीगेशन या इस कलेक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है इंडस्ट्री कहाँ पे इंडस्ट्री है और ये दोनों इंटीग्रेटेड है अगर आप देखें कि अगर इंडस्ट्री या रिसाइकलिंग यूनिट डिसेंट्रलाइज मोड पे है तो जो लो डेंसिटी प्लास्टिक जो एल की हम बात करते हैं थिन प्लास्टिक की बात करते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हैवी आता है तो ये अनकलेक्टेड रह जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लो वैल्यू तो देखो इनफॉर्मल सेक्टर इवन और इवन कबाडी वाला इज नॉट पिकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंगली बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द इनफ मनी सो दिस इको सिस्टम नीड द डिसेंट्रलाइज रिसाइकलिंग एज वेल एज इन द रीजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल सो सो टू कैटर द नीड ऑफ द रिसाइकलिंग जस्ट टू पुस द डिमांड ऑफ द लो डेंसिटी प्लास्टिक सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपको लो डेंसिटी के वैल्यू लो वैल्यू प्रोडक्ट्स है उनकी रिसाइकलिंग को ज्यादा लंबा ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े तो वो हम समझते हैं कि कर सकते हैं अगर हम एक एग्जांपल कोट करें बिहार से हमारे पास पेट की रिसाइकलिंग के लिए क्योंकि पेट का अच्छा वैल्यू है वो गाजियाबाद और मेरठ और कानपुर आते हैं तो आप सोचिए कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है कितना एनर्जी लॉस होता है तो हमें इस चीज पे गवर्नमेंट एस्पेक्ट पे सोचना होगा कि उन जगहों पे जहाँ पे हमारे रिसाइकलिंग यूनिट्स नहीं है टू क्रिएट द डिमांड फॉर द फर्दर प्रोडक्ट वो चीजें हमें पैरल स्टेब्लिश करनी होगी यस Thank you, thank you, Vidya ji, for your uh, comments. So essentially, what uh, Vidya was trying to stress is that yes, there are technologies which are trying to start about that we can handle mixed waste. But out, whenever you go for mixed waste, you are losing a lot of value because your uh, recyclables are getting dirty, so recycling will not work. If you are going for composting and aerobic digestion, they will also not perform because they have some lot of contaminations coming in because of uh, uh, mixed nature of the garbage, and it's very difficult once it's mixed. Actually, it's very difficult to segregate them into a like a nice quality because although these are waste, these are actually these these are uh, resources. These are uh, the raw material for these processes. So 
they have to be free uh, for those process to really work. And then uh, he gave a lot of examples of the last time, like where some some places uh, how how to bring market close to the recycle. If you have if you take recyclables and make it travel for a longer distance, uh, if you look at the life cycle, uh, like it, it emissions or not, that is also a uh, we have to think about that whether we are doing good for the environment and that. So that's really uh, uh, good. So we are actually almost five minutes over there. So we'll try to take last uh, thoughts and I'll try to bring some questions there as well. So we'll start with Dr. Single. So uh, you already talked about uh, that solid waste management is a viable uh, business. So now it's his talk. Uh, the question is, is uh, let me take this one. So is, like in terms of uh, waste composition, like uh, in the data that is collected, is should not there be a standard method by CPCB and then since you were on SPSB, SPCB earlier, and then that goes to the SPCB and then we should do a uh, like a more representative sample. Right now we see a lot of data quality is a question. So how we can make this data quality better? Because unless we have this data uh, proper, we cannot design our uh, these systems. So please go ahead. You have to write. Uh, uh... Dr. Dubey, we need to have a, because that is the primary need, unless you have the data, how do you plan any waste management, you know, uh, 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 system. We do it in Jaipur along with uh, uh, CE, Vidya and V, and of course, we're also, uh, you know, part of that. There's IS code for uh, sampling of the waste, but then we need to have a proper manual. How do we really take sample? What kind of, you know, analysis has to be done? Because there are a lot of variations, and then, when we extrapolate that waste into uh, on a state level or in a, a city level, part of the standardized methodologies has to be there. Otherwise, the data we get from different uh, cities will have you know different dimensions, different kind of you know methodologies, and and that data will not be comparable. You can't you know compare data of Jaipur, let's say with, you know some other city. So you have raised a very pertinent question that uh, we should have a standard methodology. We should be, you know, same for the entire, you know, a, a country. How do we collect a sample? How do we analyze the data? How do we separate the data so that the data we get is comparable? You can take, you know, policy decisions based on the on data. As of now, uh, we have some reports by uh, a CPCB and IS code that is a kind of mandate which, which you know, most of the researchers and you know, uh, people are working in the, uh, the field are using, and, and they are taking that as a guideline. As far as uh, now, uh, the system is like that. Thank you. So, okay, thank you. So now we come to uh, Swati. Uh, so, in terms of uh, your final thoughts, uh, I think, uh, and then say if a city, for example, any any town wants to do three things to get started on proper waste management, solid segregation, what would be your advice to that municipality? Thanks, Doctor Rajesh. I think. Uh, uh, continuing with the discussion, what's more important, and I also see a lot of questions around uh, and comments around technology. So one thing we have to be clear is that composition decides technology, not the other way around. And clearly, even if we have technologies uh, which are pro-source segregation or which claim that they can segregate mixed waste, but by law, we are to segregate our waste. And uh, the, the real intent behind segregation is to have a clean stream a clean resource stream so that you know uh, whatever can be processed can be processed and there's only a 15 to 20 person inert fraction that that then would actually go to landfill so the entire intent behind segregation is also to minimize to also ensure that resources are channelized properly we are not talking about waste here we are talking about resource management here and here and when a technology comes that says hum to mix waste uh, alag kar denge uh, clearly we also have to know that even if you separate uh, that waste, I mean, how much would be the cost to separate and clean it all together rather than having a clean resource value stream right from the source, which would be less cost incentive because you don't have to do it once you don't have to do it, which has an added cost. And also knowing that informal economy is huge here. So it's also an added bonus if we have clean segregated stream for the informal sector that would uh, you know, further be channelized for processing or recycling or whatever may be the technology that that would be utilized. So clearly uh, our technologies have to be 
uh, pro segregation um, and not really focus um, on mixed waste segregation i mean aap ye un shehron mein kariye jahan segregation is a huge problem uh, but but clearly the mandate is that it has to happen in every city and everyone has to do it um can you repeat the question that you asked again the I'm last Yeah, the last one is that if the, if the municipality is having a limited budget and yeah. all that, so what are the top three things they can start with to set up I, a nice? I I think budget? from practice. what i've learned is that any city can change if three things come together one is of course the political intent and will second is the administrative intent and will and third is the stakeholders intent and will which involves people ngos sgs communities so if these three forces sort of act together you have a best practice city or based uh, clearly if even two of the uh, you know intents are together it works but if one or all are lagging uh we really can't have a segregation incentive systems um, on ground so people will people or community will administrative will and political will these three forces actually if they come together you see a huge transformation on the ground yeah thank, thank you. you thank you so with that for your final thoughts and in that if you can talk about the uh, things you have been working with plastic how this ban on single use plastic do you think it will help in terms of social segregation or or that doesn't matter Uh, yes uh, if you talk about the uh, single use plastic so it is very critical and it is very good decision to uh, reduce or uh, the plastic which is less value so uh, if we talk about the low density plastic so it will be uh, reduced in the waste stream but yes uh, the carry bag and other plastic is coming through uh, 120 and higher than 120 micron so it is not going to uh, have very big impact on the whole ecosystem and one thing i, I must add the biodegradable uh, plastic is coming in the market that is going to create one another problem to the waste stream because the segregation once you are collecting the low value waste and uh, people are collecting plastic so their responsibility to uh, segregate that uh, biodegradable plastic from plastic because it can't be go to to the uh, to that particular stream where we are segregating uh, we are uh, recycling the plastic so yahan par jo thin plastic ka alternate aa raha hai kyunki waste stream ghar se collect to usi line mein jayega abhi kya hoga doodh ke thali ke sath jo plastic hai wo hamare ya पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लैब में टेस्ट होकर पता चलता है कि ये बायोडेग्रेडेबल है या नहीं है तो उस तरह के जो प्लास्टिक हैं अगर वो बायोडेग्रेडेबल हैं बट अगर उनका नेचर बिल्कुल उसी कैरी बैग की तरह जैसा हमारा था तो उनके लिए फिर से एक चैलेंज आने वाला है जब रिसाइकलिंग के लिए जाएगा पूरा माल पिक होके पूरा प्रैक्टिकली जब वो कलेक्ट होके जाएगा देन वहां पर वो एक नया चैलेंज बनेगा जो अभी हमारा कई सारे डिस्कशन रिसाइकलर के साथ हुआ तो वो निकल के आया कि वो एक चीज है जो कि फिर हमारी प्लास्टिक की वैल्यू को खराब करेगी तो वी नीड टू सी कि ये कितना दूर तक जाता है बट हाँ जो थिन कैटेगरी का जैसे आप छोटे छोटे लो वैल्यू प्लास्टिक के फोक स्पून ये सब देखते थे ये श्योरली ये हेल्प करेगा क्योंकि ये ऐसा होता था जब हम कोई भी सेग्रीगेशन या करेक्टराइजेशन करते हैं तो ये लैंडफिल का प्रोडक्ट होता था क्योंकि इतना माइक्रो प्लास्टिक कोई भी पिक नहीं करते तो माइक्रो प्लास्टिक श्योरली हेल्प करेगा बट सिंगल एज प्लास्टिक का कैरी बैग का अभी मुझे डाउट है कि कैसे ये जाएगा और क्या होगा बट लेट सी कि ये कितना आगे जाता है yes. Okay, so thank you. We are already five thirty, so we have about like seventy three minutes. I'll quickly summarize of what has been said in Hindi for our uh, non Hindi audience. So, like Vidya was trying to highlight that yes, single use plastic the ban will help to certain extent for certain of the because things will move to maybe more biodegradable uh, components. Uh, there as well, the question is how how much biodegradable they are, and if they get mixed up with the regular plastic, then recycling industry may also suffer. So we, there is a, it will be a work in progress. We will learn, and of course, we will improve. In terms of the bags, when we look at the replacement of bag, uh, we don't know how the bag because the bag do have a thin layer of plastic is still there. So it's not really a hundred percent biodegradable bag. And same thing kind of happens with some other products too. So we have to be really see how uh, things evolve in terms of single use plastic. There are a couple of questions still left. So I'll quickly answer them. Then the question was on whether the solid waste management is a viable business of course yes i would definitely say as a solid waste engineer i would say yes it's a viable business if you do it correct 
If you do it correctly, if you follow the proper procedure, you go by the proper technology, then of course it, it, it is a viable business. And waste to energy on a mixed plant, mixed waste, see waste to energy with the mixed waste do suffer. I mean, there are, uh, we, we have seen that. In fact, uh, there is a uh, uh, document done by, the book done by whether to buy, whether to burn or not to burn. And I think Swati was one of the co-author. I have a copy of that, which is a very nice graph which shows how the waste to energy uh, actually is in a kind of questionable situation in Indian context, if I want to put it in a positive way. <laughs> so it's in a question, we have to really think about waste to energy. And especially since our waste is mixed together, that is creating more problem uh, for the waste to energy uh, plant. So there are, uh, so okay, so I think we have taken most of the questions and for the audience, if you, we could not answer that, uh, all of us are on LinkedIn, we are more than happy and we are more than happy, we are, we are more than welcome to connect uh, with us there, we'll be happy to help you. Ultimately, our goal is to make this uh, uh, really things work on the ground. That's the whole, process, the whole goal of this particular uh, set of webinars that we are going to organize. So again, I think, thank you. Uh, and over to Shweta, if you want to have uh, some final comments. Thank you, uh, Professor Dubey, and thanks a lot to Swati, uh, Vijay Singhal, and Vidya Bhushan Singh as well. I think we've had like a very vibrant conversation, and thanks to all the attendees for mentioning where you're from, so it really helped the panelists to quickly be able to shift the language. And uh, we have uh, saved your chat, and we'll pass it on to all the speakers if they wish to know more about who the participants are and who was speaking and additionally in case you want to connect with any of the speakers uh, uh, professor dubey and swati are very active on linkedin you will find them and with respect to the others you could write to us at connected wastewise.de and we will uh, drop you their email id thanks a lot everyone have a good evening and a good day if you're outside of india bye bye thanks a lot thank you everyone thank you thank you, thank you. Thank you. Thank you team thank you bye thank you